మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా మిక్స్డ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్టాక్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయితే డౌ జోన్స్ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయింది సో అక్కడ ఇంకా ఫెడ్ చైర్పర్సన్ జెరోమ్ పావెల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఆయన పునరుద్ఘాటించారు ఏమని ఇంకా మేము మార్చ్ హైక్ సంబంధించి నిర్ణయం ఏం తీసుకోలేదు కానీ రేట్ హైక్స్ మోర్ రేట్ హైక్స్ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మార్కెట్స్ ఇంకా ఇప్పటికీ నెగిటివ్గానే తీసుకుంటూ ఉన్నాయి అండ్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పరిస్థితి మాత్రం అక్కడ టూ ఇయర్ అండ్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్ మధ్య వ్యత్యాసం అనేది ఇంకా స్టీపెన్ అవుతుంది సో టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ఉంది టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పర్సెంట్కి కొద్దిగా కింద ఉంది సో ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే పైకి వస్తే ప్రమాదం అండ్ ఇప్పుడు మరొక అంశం కూడా అక్కడ తెర మీదకి వచ్చింది సెప్టెంబర్ నాటికి అందరూ ఇంతకుముందు అనుకున్నది ఒక ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే కింద ఉంటుంది టెర్మినల్ రేట్ అంటాం అంటే అక్కడతో పీకౌట్ అవుతాయి రేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే కింద ఉంటుంది అనుకుంటే ఇప్పుడు అది సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అంటున్నారు అలాగే మార్చ్లో అంటే ఈ నెలలో జరిగే ఫెడ్ రేట్ హైక్ కొంతమంది అయితే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు పాయింట్ ఫైవ్ అంతకుముందు పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటున్నారు తర్వాత పాయింట్ ఫైవ్ అనుకున్నారు ఇప్పుడు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి ఊహాగానాలు అంచనాలు నడుమ అక్కడ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఒక వోలటైల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లాస్ట్ నైట్ చూసాం మన మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న వరుసగా మూడో సెషన్ లాభపడ్డాయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పైన నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది ఒక షార్ప్ ఇంట్రాడే రికవరీ చూసాం మనం లాస్ట్ త్రీ డేస్ కనుక ఒకసారి చూస్తే నిఫ్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రైడే రోజు టూ సెవెంటీ టూ పాయింట్స్ పెరిగింది తర్వాత రోజు అంటే మండే రోజు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ పెరిగింది చూస్తే సరే హాలిడే నిన్న నలభై రెండు పాయింట్లు పెరిగింది ఒక దశలో నిఫ్టీ ఇంట్రాడేలో నూట తొమ్మిది పాయింట్ల నష్టాన్ని చూసింది అక్కడ నుంచి రికవర్ అయ్యి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్స్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది సో ఇంట్రాడే లోన్ నుంచి చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రికవరీ అనేది మనం గమనించాం అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా అదే పరిస్థితి ఫ్రైడే రోజు ఎయిట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది మండే నైంటీ నైన్ పాయింట్సే నిన్న టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరగడం అనేది మనం చూసాం సో ఒక లీడర్షిప్ రోల్లోకి మళ్ళీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసింది మొన్నటి వరకు మనకు ఐటీ స్టాక్స్లో ఆ లీడర్షిప్ రోల్ కనిపించింది ఎందుకంటే ఐటీకి సంబంధించి ఒక థీరీ నడిచింది ఏమని ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పీకౌట్ అయ్యాయి ఇక్కడతో ఆగిపోయి అండ్ రిసెషన్ అసలు కన్షూప్ మేరలో ఎక్కడా లేదు కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి కాస్త రివర్స్ అవుతోంది బహుశా ఒక సాఫ్ట్ రిసెషన్ చిన్న రిసెషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సైకిల్ అయితే ఇక్కడతో ఆగడం లేదు సెప్టెంబర్ నాటికి సిక్స్ పర్సెంట్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఇది ఐటీకి అంత మంచి పరిణామం కాదు ముఖ్యంగా నాస్టాక్ బేస్డ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనం నాస్టాక్నే ఫాలో అవుతుంది మన ఐటీ ఇండెక్స్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నాస్టాక్ కనుక ఒకవేళ వీక్ అయితే మన ఐటీ ఇండెక్స్ కూడా వీక్ అవుతుంది ఇంకా అప్పుడే మనం ఒక నిర్ధారణకు రాలేము కానీ పాజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐటీ స్టాక్స్లో కొద్దిగా ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అయింది మనం అనుకున్నాం ఇంతకుముందు ఐటీ కొనండి కొనండి అని అని ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆగాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఐటీ స్టాక్స్లో బట్ అలా అని చెప్పేసి నిరాశ పర పడాల్సిన అవసరం కూడా ఐటీ ఐటీ స్టాక్స్ సంబంధించి లేదు బట్ బ్యాంక్స్లో మాత్రం లీడర్షిప్ రోల్ అనేది మనకు మళ్ళీ ఎమర్జ్ కావడం చూస్తూ ఉన్నాం సో నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇంకా కొద్దిగా పైన ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన ఉంది సో అక్కడ దాకా వెళ్తుందా అంటే లెట్ సి ఇవాళ రేపట్లో మనకు ట్రెండ్ కొద్దిగా క్లియర్ అవుతుంది సో ఇంట్రా డే వచ్చే డిప్స్ని ఎవరైతే కొంటున్నారో ట్రేడర్స్ వాళ్ళకి లాభాలు వస్తున్నాయి ఆ డిప్స్ని సో బై డిప్స్ అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రస్తుతానికి ఫాలో కావడమే ట్రేడర్స్ సంబంధించి ఒక అనుకూలమైన పరిణామం ఎందుకంటే షార్ట్ టర్మ్ మనకు ఒక అప్ ట్రెండింగ్ మార్కెట్ మనకు కనిపిస్తుంది సో త్రీ డేస్ అనే కాదు లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో చూస్తే నిఫ్టీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డే సెషన్స్లో కొంత మార్పు అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్
కనిపిస్తుంది డిఐఎస్ మైనస్ నైన్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అండ్ నిన్న మన బాండ్ మార్కెట్స్లో కూడా ఒక చిన్న జర్క్ వచ్చింది ఏమిటి ఆ జర్క్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి నార్మల్గా లాంగ్ టర్మ్ ఈల్డ్స్ ఎక్కువగా షార్ట్ టర్మ్ ఈల్డ్స్ తక్కువగా కనిపిస్తాయి కానీ నిన్న ఏం జరిగింది అంటే మనకు త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ అంటే వన్ ఇయర్ అనుకోండి వన్ ఇయర్ ట్రెజరీ బిల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తే టెన్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ టూ లో మెచ్యూర్ అయ్యే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది ఇలా షార్ట్ టర్మ్ ఈల్డ్ పైకి వెళ్ళటం లాంగ్ టర్మ్ ఈల్డ్ కంటే దీన్ని నార్మల్గా రిసెషనరీ ఎకానమీస్లో చూస్తాం యూఎస్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం టూ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే కింద ఉంది సో అక్కడ రిసెషన్ వస్తుంది అనడానికి దాన్ని ఒక నిదర్శనంగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కానీ మన మార్కెట్స్లో అసలు అటువంటి రిసెషన్ అనే మాటే మనకు కల్లో కూడా లేదు అటువంటిది నిన్న ఇలా జరగగానే ఒకసారిగా అందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు ఇదేంటి ఇలా జరిగింది ఏంటి అని ఆ ఉలిక్కిపట్ట ఎందుకు అంటే ఏ మంద ఇరు కూడా ఏమన్నా ఎకానమీ వెనక్కి వెళ్తుందా కానీ ఆర్థికవేత్తలు చెప్తుంది ఏంటి అంటే ఇది నాట్ ఏ సైన్ ఆఫ్ రిసెషన్ షార్ట్ టర్మ్ ఈల్డ్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఈల్డ్స్ కంటే పైకి పెరగటం కేవలం లిక్విడిటీ ఫ్యాక్టర్స్ కారణంగానే వచ్చింది అని కాబట్టి మనం ఏమి దాని గురించి అంతగా ఎస్పెషల్లీ మన లాంటి రిటైల్ వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్స్కి ఎవరికి కూడా ఇది పెద్దగా పట్టించుకోదగిన అంశం కాదు కానీ మ్యాక్రో పిక్చర్లో మాత్రం ఒకసారి ఇలా జరగటం అనేది కొద్దిగా కలవర్ పెట్టింది నిన్న అదర్వైజ్ డైరెక్షనల్లీ ఒక పాజిటివ్ బయాస్తో ట్రేడ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ప్రస్తుతం పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మళ్ళీ ఒక పేఓట్ ఇండెక్స్గా ఆవిర్భవించింది అండ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ వరుసగా నెట్ బయర్స్గా ఉంటూ ఉన్నారు ఇవి మనం ప్రధానంగా గమనించాల్సిన క్యూస్ ఇంకా రకరకాల క్యూస్ మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్న సమయంలో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ అయితే స్లో స్లైట్లీ వీక్ ఓపెనింగ్ ను మనకు సూచిస్తోంది ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ రోజు ట్రేడ్ మాత్రం పాజిటివ్ గానే ట్రేడ్ చేయాలంటానండి ఎందుకంటే నిన్న మార్నింగ్ క్లియర్ గా చెప్పాను వితౌట్ అనాంబిగ్విటీ అనమాట దట్ మార్కెట్స్ బై ఆన్ డిప్స్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే మొమెంటం హెస్ ఆఫ్ నౌ ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడ్స్ పొజిషన్ ట్రేడ్స్ అని చెప్పేసి అదే కంటిన్యూ అవుతుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అన్లెస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తిరిగి రీటెస్ట్ చేసి దాని కింద డిప్ అయితేనే భయపడాలి కానీ అదర్వైజ్ భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని చెప్పేసి అని అంటారు ప్రధానంగా ఎందుకంటే యుఎస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జరం పోవెల్ కాంగ్రెస్ నల్ స్పీచ్ అవునేయండి అన్నీ కూడా మన మన మార్కెట్స్ ఫ్యాక్టర్ చేసుకున్నాయి ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్ చేసుకోలేదని కాదనమాట ఫ్యాక్టర్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర వడ్డీ రేట్లు ఎట్లా ఉంటాయి హాఫ్ పర్సెంట్ పెంచుతారా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పెంచుతారా అనేది ఇప్పుడు కీలకమైన అంశం ఏప్రిల్లో అనమాట నేను అనుకోవటం మాత్రం గ్రోత్ సాక్రిఫైస్ చేయకుండా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పెంచుతారు బై దట్ టైం అనమాట పార్లమెంట్ సెషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మోర్ అల్ట్రా కాస్టియస్ గా ఉంటుంది ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఇష్యూలో అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా క్లియర్లీ ఎందుకంటే గ్రోత్ ని సాక్రిఫైస్ చేస్తే గనక హయ్యర్ వడ్డీ రేట్లతో ఆల్రెడీ మనం చూసాం టూ త్రీ ఫలితాల్లో ఉన్నాయండి ఇన్ జనరల్ అనమాట మార్కెట్ లో అనమాట స్లైట్ పించు మొదలైంది ఏది హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనమాట అది ఇంకా పెరిగితే గనక డెఫినెట్లీ గ్రోత్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ జాగ్రత్త పడతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం అయితే అదర్ ఇష్యూస్ కి వస్తే గనక అదర్ దెన్ యుఎస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కూడా అనమాట బై అండ్ లార్జ్ కాస్త అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనొచ్చు బ్లాక్ డీల్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినా కూడా అనమాట వాంటమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ లోగానే ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు గనక తిరిగి రీన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే గనక ఇండియన్ మార్కెట్ పైన మోర్స్ దాన్ నెసరీ స్టెబిలిటీ రావచ్చు మన దగ్గర అనమాట అండ్ క్లియర్లీ మనం చూస్తున్నాం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా పర్చేసెస్ పెద్దగా చేయట్లా యాస్ ఆఫ్ నౌ లాస్ట్ టూ డేస్ కనుక మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక టెంపరీ పీక్ రీచ్ అయిందా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి అటు ఇటుగా పీక్ రీచ్ అయిందా మార్కెట్ అనేది కూడా కాస్త షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ అయితే అనుకుంటున్నారు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అయితే వన్ ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ లో ఈ మొమెంటం గానీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ గానీ తిరిగి రావటానికి కారణం మాత్రం వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అదాని స్టాక్స్ దాన్ని
ఇంపాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి అయితే అనుకోవాలి ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అయితే సెక్టార్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక పిఎస్యూ స్టాక్స్ తిరిగి బాగా యాక్టివ్ గా కనిపించింది నన్ను కూడా హెచ్ఎల్ కానీ బిహెచ్ఎల్ కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్ని తిరిగి ఎందుకంటే మార్చికి ముందే అనమాట అందరూ లార్జ్ డివిడెండ్స్ ఇవ్వటం పిఎస్యూస్ అనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి కూడా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తగ్గించుకోవడానికి కాబట్టి ఏ అయితే డివిడెండ్స్ ఎక్కువ ఉండి ఇంకా రికార్డ్ డేట్ రాలేదో ఆ స్టాక్స్ అని కాన్సన్ట్రేట్ చేయమని చెప్తాను నిన్న అక్రాస్ ది బోర్డ్ బై అండ్ లార్జ్ పిఎస్ వాస్ అండ్ హోప్ పెర్ఫార్మర్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి అదర్వైజ్ చూస్తే బ్యాంక్స్ లో ఇందు సింధు ఇటు ఫైనాన్షియల్స్ లో అనమాట మొన్నప్పుడు కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే టూ వీలర్ ఆటో స్టాక్స్ లోను ఎంఎండ్ఎం అనమాట అంటే ఈశ్వరు బజాజ్ ఆటో ఎంఎండ్ఎం కూడా ఆటో ప్యాక్ లో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసి సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే షుగర్ స్టాక్స్ అనమాట ఇటు బలరాంపూర్ చిన్న అనమాట నిన్న షార్ప్ గేమ్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి కూడా మనం చూసాం ఈవెన్ లార్జ్ క్యాప్స్ లోను అండ్ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ లోను షుగర్ స్టాక్స్ కూడా అనమాట బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేసినాయి బై అండ్ లార్జ్ దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి చూడాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మన మార్కెట్స్ అయితే కనుక ఒక బ్రాడ్ రేంజ్ లో అవుతున్నాయి ఎక్కువ న్యూస్ ఫ్లో కూడా లేదు ఎక్సెప్ట్ అడప తడప యుఎస్ నుంచి వస్తున్న క్యూస్ ఇయ్యే తప్పితే డొమెస్టిక్ మ్యాక్రో న్యూస్ కూడా ఇమీడియట్ గా అయితే ఏది లేదు కాబట్టి క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు లార్జ్ పొజిషన్స్ తీసుకోకుండా అంచనాలకి తగ్గట్టు అనమాట ఏ దేని అయితే ఫలితాలు వస్తాయో ఆ స్టాక్స్ లోనే ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండమని చెప్పేసి కూడా అంటాను మేబీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ షుడ్ బి ఏ గుడ్ టైమ్ టు రీషఫుల్ ది పోర్ట్ఫోలియోస్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను ఓకే ఇక అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు నిన్న హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి రకరకాల సంస్థలు తమ స్థాయికి తగ్గట్లుగా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఒక విశేషం అయితే ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఈ సంబరాన్ని తమదైన శైలిలో సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఇండిపెండెంట్ డిజిటల్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ రంగంలో అత్యంత వేగంగా దూసుకు వెళ్తున్న క్వాలీ జీల్ ఈ సంస్థ తమ ఉద్యోగులతో మహిళా దినోత్సవాన్ని వినూత్నంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అకాడమీనే ప్రారంభించింది క్వాలిజీల్ తమ మహిళా ఉద్యోగుల భద్రత కోసం సో క్వాలిజీల్ ఎంతో కోలాహలంగా కలర్ఫుల్గా నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవంలో ముఖ్య అతిథులుగా మనీషా సాబు షీఈ్ డెలివరీ హెడ్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఆల్సో ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ ఆవిడ వారితో పాటు డాక్టర్ శబ్నం బక్షి గనికాలజిస్ట్ పద్మినీ రాజన్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ సంస్థ డైరెక్టర్ అండ్ రోణంకి మధుమూర్తి హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఎట్ క్వాలీ జీల్ పాల్గొన్నారు తమ సంస్థలో అన్ని లెవెల్స్లో కూడా ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్కి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని మహిళల్ని ఎక్కువగా నియమిస్తున్నాం అంటూ క్వాలీ జీల్ ప్రమోటర్ మధుమూర్తి చెప్తున్నారు ఆయన మాటల్లోనే ఒక్కసారి విందాం ఉమెన్స్ డే కోసం క్వాలీ జీల్ ఏ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ మన హైదరాబాద్లో మనం రెండు సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించాము ఇప్పుడు నాలుగు వందల మంది ఎంప్లాయీస్తో ఈ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాము ఇందులో ఆల్మోస్ట్ నలభై పర్సెంట్ వరకు ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు యాజ్ అ కంపెనీ గోల్ కూడా మేము దీన్ని ఆ రేషియోని జెండర్ రేషియోని ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాము మొత్తం మా ఆఫీస్లో ఉండే లేడీస్ అందరితో ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాము ఈవెంట్కి మనీషా సాబు గారు వచ్చారు హైసీఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఉమెన్ యాక్చువల్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లోని లేకపోతే టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీలోని చాలా రాణిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తే ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ వర్క్ యాక్చువల్లీ అండ్ దేర్ యాంబిషన్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు సో క్వాలిజీల్ సంస్థ వాళ్ళని ఏ విధంగా ఎంపవర్ చేయాలి ఏ విధంగా ఎన్వైరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి దాని మీద చాలా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాము I would like to congratulate Kalizil for organizing such a, an amazing event of, on the Women's Day because it's important for women to give that extra uh, level of confidence telling them yes we are here together and we will support you in your journey so um, that that this is an amazing effort first of all I would like to take talk about the opportunities because software industry is uh, giving lots of good opportunity for women employees uh by giving them equal opportunity equal pay and a safe professional work environment we also uh, have good um, adherence to the policies related to zero tolerance and zero har- harassment at workplace so uh, this de- this is a great opportunity for women to move forward in their career that's the great thing and what is um, the challenge the challenge is to certain extent our law okay so 
that was Manisha Sabu, uh, President uh, Haisia. Anta mundu maatlarna uh, varu Ronanki Madhumuthigar. Uh, e generation ke bausa teli do. Ronanki Apple Swan garani polyglot anta mano. Polyglot ante bahu bahasha kovidlu. Ane ek rakala ne bahasa lo teli sno varni polyglots anta mano. Pv national agar land varan mata. So alagi Ronanki Apple Swan garu Srika Kolan Jilla lo kamaru mula gramalan jenminchi. I know okay. Angla Bhasno, Abhisinchi, English lecturer Gapanjasu, I know Apatlo, Internet and a Padame Leathers, Internet and a concept a lead. Kani gramphone records Sampadinchi, I know Spanish, Latin, Italian, French, Hebrew, Ilanti, Ane Krakala and a Bhasan Lina, Nerchkuni, Watilo, Nishnath Lair, and Manakels and Maha called Sri Sri Ardurgar, Viridarke Guda and Gurugar. Ronan Kapal Songar. Kaling Adarno Jerminchi, Anta Unata Stai Kedina, Mahan Baul, Mahanilu, Vari, Manode, Indak Mananchusna, Ronan Kamadamutgar. In, of course, in literary world, a Leru, Sahiti Prapanchalo, Aina uh, <coughs> IT coaches are, of course, Ipuna trend with Target Lagani. So, Madamutgar Lona Kugopa, Visista the Intente, Akripota Indi Mana Pedalu. Purulu, each in Sanskar and Kadibul, Madhmutigaru, and thirty Unnatamana Victitun Kaligan Manshu, Udatua, Sobhang Kaligan Manshi. I fortunately I could meet him few times and the Kane, you are a quality jil gurinchnam celebrations in Matra Manu, e program low display chair in the Rindi. So all the best, Madhmutigar and team, Mir Marinta, Zulanga, Mahalak Marina, Kasal Kalpisu, Miss Sansani, Mundukanadipin Salan Korka. Chinna break. Dil TMT, Sorgasima Sandalwood Farms and LIC, Sound Pistana, Business Breakfast Show, Puno Swagatho. So, markets, Gavanamlo, Dise Paranga, Manoka, Quanta Marpu Gamanistona. Nifty bounce back in the 17,320 levels in Chile, last week, Manchus in levels, low switch. And Bank Nifty, stronger can be sunny. And Adani Group stocks logo bounce back can be sunny. So, Rainreru, Prasthanki go to index. Nifty Bank ga kan pisan man ko. So chala stronga ne na bounce back kaoran chusan low point nunchi almost more than 400 points recovery ne chusna. So anti irozu expiry undi yeh dhanga trade chale Bank Nifty lo or rather Nifty lo. I think you know theyam gorde mana jabran jari na vasne garu. Ye pade the mana kya all moving average spine trade ho tundo especially Nifty it with 200 day moving average spine unte that will become support ani. So, our call on in Nifty ki we told 17,582 with a 200-day moving average in the support to the lower levels of one should buy in. But one thing in the pullback, in the last half an hour, we have seen the pullback. It is a positive route on the market. 30-40 points is the plus flat in the. And second thing, Monday high is the breach, which is 17,799. 17,800 breach is the breach. So, that's where the resistance point is. So, 17,818 is the key resistance on the. And then there was 18,400 key resistance. So as of now, okay, well, expiry log and 178 play JC, 17,859 definitely I think one should book profits on Japochu. In the Nifty Manak Juice within 3, 4 or 5 days long motham play putundi. For instance, manaki last time just the ganka 18,134 inches, 17,200 almost 800, 900 points so, within 7 or 8 days long a person jasha. And last four days, lo, 17,300 inches, 500 points per game. So, if play is swift count, one should try to sell at rallies. Kuda. So, beyond 18,100, we should create. Otherwise, uh, 17,815 inches, 18,000, one should book profits. Ane, jip, no? But, in the opportunity, ochi, 17,580, that's where one should try to buy. And, we run to bank nifty, we outperform the outperform. In the country, we have 200 day moving average. Kinda, uh, closing basis lo arrows would double the bank nifty which is 40062 so ikkada nunchi 1500 points kinda kochina kuda there is no worry but again 42015 anedi uh, last month high that will act as a great resistance and ee madhyalo 41795 degara oka key resistance undi ante ikkada nunchi 200 points about perigute ganta so that's where one should try to book ninna mana gamanistha vasan garu bank nifty perigata ki reason was interest in bank so, while the CEO gave the RBI three years permission, I think it has gone up tremendously, three to five percent per year. So, single stock uh, is holding uh, indices. Probably, uh, it makes sense to book profits at higher levels. So, basically, 
కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మార్కెట్స్ పెరిగినాక మళ్ళా కిందకు వస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ ట్రై టు బై అగైన్ అట్ లోవర్ లెవెల్స్ అండ్ వీ షుడ్ బి ఎ ట్రేడర్ సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూల్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో అని చెప్పొచ్చు అగైన్ మనకి సెక్టర్ రొటేషన్ లోకి వస్తే కనుక షుగర్ స్పేస్ క్లియర్లీ నిన్న వీ హెవ్ సీన్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ సో లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ స్టాక్స్ ఎక్కడైతే వాల్యూమ్స్ అవో కూడా వాటిలో కూడా వీ హెవ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ సో ఇది సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది వీ నీడ్ టు లుక్ అట్ ఎందుకంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం విషయం అదేవిధంగా మనం కొన్ని చెప్పే స్టాక్స్ లో అంటే ట్రాక్ చేసే స్టాక్స్ లో టీడీ పవర్ జేఎస్ఎల్ హిసార్ అనేది న్యూ హైస్ మళ్ళీ రావటం చేసాం ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు కీప్ వాచ్ ఆన్ దోస్ స్టాక్స్ అగైన్ సో టీడీ పవర్ వీ బీన్ కాన్స్టెంట్లీ రికమెండింగ్ ఫ్రమ్ వన్ థర్టీ కరెంట్లీ వన్ సిక్స్టీ ఉంది సో అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ డిప్స్ కోసం వెయిట్ చేసి మేబీ సార్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ ట్రై టు బై సిమిలర్లీ జేఎస్ఎల్ హిసార్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నుంచి వీ బీన్ ట్రాకింగ్ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ కూడా వన్ నీడ్ టు లుక్ అట్ ఆన్ డిప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నిన్న మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ మూవ్ చూస్తే కనుక ఎన్సీసీ లో వీ హెవ్ సీన్ అ గుడ్ వాల్యూమ్ ప్రైస్ అనమాట బ్రేక్అౌట్ అయితే రాలేదు కానీ బట్ ప్రైస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ లో ఏదైతే నైన్టీ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రియేట్ అయిందో అది మూవ్ అవుట్ దాని బ్రేక్అౌట్ అని చూసాం సో ప్రాబ్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే వన్ రూపీ పెరగటం అని చూసాం అక్కడి నుంచి బట్ దాని తర్వాత ఫిజిల్ అవుట్ అయింది సో ఎవ్రీ లెవెల్ లో దిర్ ఇస్ సమ్ ప్రాఫిట్ టేకింగ్ సో ఎన్సీసీ యావరేజ్ వాల్యూమ్ అనే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఉండేది నేను టూ క్రోర్స్ ఎయిటీ లాక్స్ వాల్యూమ్ అయింది సో ఇంత వాల్యూమ్ అయినప్పటికీ బ్రేక్అౌట్ రాలేదు దట్ మీన్స్ సంబడి ఈస్ మేబీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆర్ అక్యుములేటింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవుట్ వీకర్ హ్యాండ్స్ సో రెండు విధాలుగా మనం చూడొచ్చు అండ్ హైయర్ హైస్ అండ్ హైయర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది దీనిలో క్లియర్ గా సో ఫస్ట్ లో వాజ్ ఎయిటీ త్రీ సెకండ్ లో వాజ్ ఎయిటీ సెవెన్ మేబీ థర్డ్ లో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇట్ క్యాన్ కమ్ విచ్ ఈస్ నైన్టీ వన్ సో దట్స్ వేర్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ ఎన్సీసీ లో ఉంది మనకి మేబీ ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఎన్సీసీ లో లాంగ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది బట్ ఎయిటీ త్రీ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఒకసారి నిన్నట్ హై హండ్రెడ్ అండ్ వన్ దాటింది అంటే కనుక ఈజీగా ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనకి లాస్ట్ టైమ్ ఇట్ మేడ్ హై ఆఫ్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరి ఓకే సో ఎన్సిసి బ్రేక్అౌట్ ఇంకా రాలేదు హండ్రెడ్ అండ్ వన్ స్థాయి దాటితేనే మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వైపు వెళ్ళే అవకాశం కనిపిస్తుంది రాధిక ఒక మెయిల్ పంపించారు ఏ టైంలో మీకు మెయిల్స్ పంపిస్తే మీరు చదువుతారు నెలలుగా పంపిస్తున్నా కూడా నే నా మెయిల్ మీరు చదవటం లేదని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అలా ఏమి ఉండదండి చాలా మెయిల్స్ వస్తాయి ఒక మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెయిల్స్ పర్ డే మనం అందుతూ ఉంటాయి మనకు సో అందులో నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెయిల్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ మెయిల్స్ కూడా చదవం అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మెయిల్సే చదవగలుగుతున్నాం అన్ఫార్చునేట్లీ సమయం సరిపోదు కాబట్టి యాప్లో కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకోగలుగుతున్నాం సో అది వేరే విషయం సో సరే మీరు ఇంతగా ఆవేదన చెందుతున్నారు కాబట్టి ముందుగా మీ మెయిల్స్ అవుతాను లాంగ్ టర్మ్ కోసం సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ నారాయణ హృదయాలయ ఈ మూడు తీస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు తీసుకోవచ్చా కుటుంబరావు సిసిఎల్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ నారాయణ హృదయాలయ ఎలా ఉంది లిస్ట్ ఆల్ ఆల్ త్రీ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ అండి లార్జ్ బిట్ క్యాప్స్ కూడా అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ ఏంటంటే కొనేటప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది రిజల్ట్స్ పరంగా అనమాట ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అప్పుడు కూడా మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి చూసి కేర్ఫుల్ ఎంట్రీ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ డీసెంట్ బెట్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే సిసిఎల్ చూసాం అవుట్ స్టాండింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఇచ్చిన స్టాక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్ సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా అనమాట స్టాక్ ఇప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరలోనే ట్రేడ్ అవుతాం ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అయితే ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ స్పెక్టాక్యులర్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ కంటే కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ ప్రాఫిట్ అనమాట చూపించడం కూడా మనం చూసాం అనమాట కాబట్టి డిక్లైన్స్ లో డెఫినెట్లీ బై అని చెప్పేసి అని అంటాను వితౌట్ ఎనీ డౌట్ సేమ్ థింగ్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కెమికల్స్ లో ఇందులో ఉన్న కంపెనీ
మరికొద్ద సేపట్లో మార్కెట్స్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఇలాగా కాలర్స్ని మెయిలర్స్ని పలకరుతాం హలో హలో కాలర్ ఉన్నారా హలో సార్ నమస్తే అండి అడగండి నా దగ్గర టైమ్ టెక్నో టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ నెక్స్ట్ ఎస్కేఎం ఎక్స్ టూ థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇది లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఉంచుకోవచ్చు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ టైమ్ టెక్నో ఏ రేట్లో కొన్నారు అదే రెండు అదే ప్రైజ్ లో ఉన్నాయి సార్ ఎస్కేఎం ఎక్స్ ప్రాఫిట్ లో బుక్ చేయలేదు సార్ అది లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఉంచేవచ్చు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఓకే రైట్ కుటుంబరావు టైమ్ టెక్నో ప్లాస్ట్ అండ్ ఎస్కేఎం ఎగ్ ప్రొడక్ట్స్ టైమ్ టెక్నో ప్లాస్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనమాట రీసెంట్లీ కరెక్షన్ కూడా వచ్చింది పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి దాదాపు ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు వచ్చింది స్లోగా ఇక్కడ నుంచి ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు నేను అనుకుంటాను డౌన్ సైడ్ ఇక్కడ నుంచి టెన్ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ కనపట్టలేదు డిసెంబర్ రిజల్ట్ కూడా స్టేబుల్ గా వచ్చింది ఓన్లీ కన్సర్న్ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ ఇలా కాస్త ఎక్కువ ఉండిన ఉండటం వలన డిసెంబర్ లో అనుకున్న దానికంటే కూడా తక్కువ ప్రాఫిట్ చూపించగలిగారు బట్ డెఫినెట్లీ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ కాబట్టి హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను యాడ్ ఆల్సో ఆన్ డిక్లైన్స్ ఎస్కే మెక్ ప్రొడక్ట్స్ బాగా స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ న్యూస్ ఫ్లో ఇస్తారు ఆ న్యూస్ ఫ్లో ఇచ్చినప్పుడు అనమాట స్టాక్ ని ఫిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయి తీసుకెళ్లటం ఆఖరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏఎస్ఎం స్టేజ్ లో వచ్చేసిన కంపెనీ అనమాట టూ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు కరెక్ట్ అయింది డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ వర్ గుడ్ ఎనఫ్ సెప్టెంబర్ తో కంపేర్ చేస్తే బాగా జంప్ వచ్చింది అండ్ మనం బయట మార్కెట్ లో కూడా చూస్తున్నాం ఎగ్ ప్రైజెస్ బాగా పెరిగినాయి కానీ అది వీళ్ళకి నెగిటివ్ వచ్చి చాలా మంది ఆలోచించట్ల ఎందుకంటే వీళ్ళు పౌడర్ చేయడానికి వీళ్ళ పర్చేసెస్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ వీళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ పెరిగినప్పుడు అనమాట వీళ్ళ మార్జిన్స్ స్ట్రింక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పోర్టర్ నేను అనుకోవటం కాస్త ప్రైజీగా అనిపిస్తుంది మేబీ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలోనే గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ కావచ్చు ఓకే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ సేల్స్ హైయెస్ట్ ఎవర్ సేల్స్ సాధించగలిగింది ఎస్కేఎం ఎక్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అది కూడా హైయెస్ట్ ఎవర్ నెట్ ప్రాఫిట్ సో ఈ కంపెనీకి సంబంధించి సమ్ ఫండమెంటల్ చేంజ్ కనిపిస్తోంది సో యూ కెన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మీ దగ్గర ఉన్న షేర్ని హోల్డ్ చేయండి మేబీ డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ ఎస్కేఎం ఎక్ ప్రొడక్ట్స్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ప్రసాద్ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి ప్రసాద్ సార్ దిస్ ఈస్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ ఆల్ వర్కింగ్ మెంబర్ దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద అదానీ గ్రూప్ ఐ హ్యావ్ ద ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అదానీ పోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదానీ పవర్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ నాకు కూడా చాలా సస్పీస్ లో ఉంది అదానీ గ్రూప్ నుంచి బట్ సమ్ ఐ టేక్ అన్ లిటిల్ బిట్ రిస్క్ అండ్ దెన్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ వెరీ హై ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ లో అదానీ పోర్ట్ తీసుకున్నాను అదానీ పవర్ క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అనమాట సో అండ్ ద అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఈస్ ద అదానీ గ్రూప్ యూ ఎవరి వన్ నో సే బట్ దేర్ అట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ అరౌండ్ దట్ బికాస్ మిస్ అమిత్ షా అండ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ హోల్డింగ్ మెజారిటీ స్టేక్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ టు అదానీ గ్రూప్ అండ్ ద షేర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మే టేక్ లాంగర్ టైమ్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాట్స్ యువర్ వ్యూస్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా వీలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం దీని మీద అదాని గ్రూప్కు సంబంధించి పాత యూట్యూబ్ వీడియోలు మీరు రిఫర్ చేయొచ్చు సరే పొలిటికల్లీ ఎఫిలియేటెడ్ కంపెనీ గ్రూప్ కాబట్టి న్యాచురల్లీ ఆటోమేటిక్గానే ఆ పొలిటికల్ ఎనిమిస్ అందరూ కూడా ఇటువంటి కంపెనీని టార్గెట్ చేస్తారు పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో కాకపోతే మీరు చాలా హై రేట్స్లో ఎంటర్ అయ్యారు అదానీ పోర్ట్స్ నైన్ హండ్రెడ్లో అదానీ పవర్ త్రీ ఎయిటీలో సో ఈ రేట్లు ఏమైనా ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోందా సుదూర తీరంలో కనిపిస్తున్నాయి సో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ పొలిటికల్ ఇవన్నీ కూడా మనం గతంలో కూడా లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చూసామండి ఐ థింక్ రిలయన్స్ అడాక్ స్టాక్స్ వీ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ దే వ్యానిష్డ్ సో ప్రాబ్లీస్ Uh, most of them have taken loans and uh, lent the company and
అండ్ వీ ఆల్ నో స్టాక్స్ ఎక్కడి నుంచి పెరిగాయో సో హైలో రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రిస్క్ అనేది షుడ్ ట్రై టు క్యారీ బట్ ఇమీడియట్ టార్గెట్ ఫర్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ సారీ అదాని పవర్ వుడ్ బి టూ సిక్స్టీ టూ అండి సో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దాటినాకే అగైన్ దేర్ వుడ్ బి సమ్ యాక్షన్ అదర్వైజ్ దాని రేంజ్ అనేది ప్రాబ్లీ టూ సిక్స్టీ నుంచి మొన్నట్లో ఏదైతే వన్ థర్టీ ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రేంజ్ సో వన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఇట్ విల్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో మీ ఫోర్ ఎయిటీ రావట ఐ ఐ డోంట్ సీ ఇట్ కమింగ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఇమీడియట్లీ అన్లెస్ సంథింగ్ బిగ్ హ్యాపెన్స్ లైక్ మీరు చెప్పినట్టు అదే విధంగా దాని పోర్ట్స్ మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ సో నా సజెషన్ అయితే హైయర్ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు షుడ్ ట్రై టు సెల్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ అండ్ కీప్ ట్రేడింగ్ సో ఇక్కడ నుంచి దే వోంట్ బి రన్ అవే స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ న్యూస్ బేస్డ్ అండ్ ఆల్ దే విల్ మూవ్ బట్ ఐ థింక్ పాత రేట్స్ రావట ఇట్ మై టేక్ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్ దాన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ మీ రేట్స్ రావటానికి టైం పడుతుంది కానీ మీరే అన్నారు కదా ఎవరెవరు అన్నారు ఇందులో వాళ్ళకి ఏమీ కాదు అని సో ఆ థీరీని మీరు నమ్ముతూ ఉంటే మీ రేట్లు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో అందరికి నమస్కారం సార్ నెల్లూరు నుంచి నేను శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ నమస్తే అండి అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ గ్రీఫ్ కాస్ట్ ను అది హోల్డ్ చేస్తున్నాం సార్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పెద్దగా నెగిటివ్ న్యూస్ ఏం కనిపించలేదు అదే కుటుంబరావు గారిని అడిగి నేను ఫాలో అవుతున్నాను అప్పుడప్పుడు ఈ రేట్ లో యాడ్ చేస్తా సార్ ఇంకా కొద్దిగా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను తర్వాత ఎన్ఎండిసి డిమెర్జర్ తర్వాత దానిలో ఎంత వాల్యూ ఉంది సార్ అది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తగ్గింది ఈ రేట్ లో కొద్దిగా యాడ్ చేస్తా సార్ కొనాలనుకుంటున్నా అది కూడా ఎన్ఎండిసి కొందాం అనుకుంటున్నారా ఎన్ఎండిసి స్టీల్ ఎన్ఎండిసి సార్ ఎన్ఎండిసి నే కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇవాళ మార్నింగ్ జెఫ్రీస్ ఒక రిపోర్ట్ నేను చూశాను మెటల్స్ మీద ఒక చాలా బుల్లిష్ గా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ముఖ్యంగా టాటా స్టీల్ అండ్ హిందాల్ కొని వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నారు నాట్ ఎన్ఎండిసి ఓకే మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్దాం మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమయ్యాయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా అదే అదే విధంగా కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది బట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్లైట్లీ బెటర్ పొజిషన్లో ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ లాభంతో ఓపెన్ అయింది సిక్స్టీన్ థర్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి సో నిఫ్టీ గేనర్స్లో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ దివీస్ ల్యాబ్స్ ఎలంటి ఇటువంటివి లాభాలతో ఉంటే టెక్ మహీంద్రా రిలయన్స్ నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి యూపీఎల్ అపోలో హాస్పిటల్స్ పవర్ గ్రిడ్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఎలంటి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అండ్ చాలా చాలా ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం రవీంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ చేయొచ్చా సో థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వినిట్ టు వెయిట్ అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లే విల్ హ్యాపెన్ నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఏదైతే లో ఫామ్ అవుతుందో దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఆ స్టాప్ లాస్ ఇన్ కేస్ లాంగ్ వెళ్ళాలంటే కనుక సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ట్రేడ్ ఇన్ బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ క్యాష్ లో మనం చూస్తే కనుక ఉషా మార్టిన్ ప్రాబ్లీ నిన్నటి మూవ్ తర్వాత ఈ రోజు కూడా ఐ థింక్ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ మనకు జరుగుతుంది ఉషా మార్టిన్ లో దట్స్ ద స్టాక్ వీ నీడ్ టు వాచ్ ప్రీవియస్ స్టాక్ టూ నాట్ నైన్ సో టూ నాట్ టూ ఈస్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకవేళ ఈ రోజు టూ నాట్ నైన్ ఎప్పో క్లోజ్ అయిందంటే కనుక అన్చార్టెడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అదర్వైజ్ ఈ స్టాక్ ని బై డిప్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు విత్ స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ బిలో ఎయిటీ త్రీ మేబీ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ ఫార్టీ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ టైమ్ ఇవ్వాలి స్టాక్ కి ఓకే సో అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఈ రోజు కూడా బయింగ్ కనిపిస్తుంది అదాని గ్రీన్ అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ మూడు కూడా అప్పర్ సర్కిట్ లో ఫ్రీజ్ అయ్యాయి అదాని విల్మర్ కూడా ఫ్రీజ్ దిశగా వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది భారతీయ ఎయిర్టెల్ క్యాప్లిన్ పాయింట్ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ జుబ్లెంట్ ఫార్మో మొతిలాల్ ఓస్వాల్ యాప్టస్ వాల్యూ తన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ హెచ్ఈజీ పెరమల్ ఫార్మా ఇలాంటి కౌంటర్స్ లో కొంత కొనుగోళ్లు కనిపిస్తున్నాయి నష్టపోయినవి హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ సఫైర్ ఫుడ్స్ పిఎన్జీ హైజీన్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ పాలిమెడిక్యూర్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ఫీబీమ్ కౌంటర్స్ లో కొంత సెల్లింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో కుటుంబ గారు శ్రీనివాస్ అడిగారు గ్రీవ్స్ కాటన్ ఎన్ఎండిసి గ్రీవ్స్ కాటన్ అయితే వీక్ గా 
అని చెప్పేసి అని కంపెనీ ఎప్పుడు చెప్పింది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియరెన్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి వన్ బిగ్ ట్రిజర్ ఫర్ స్టాక్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ కూడా ఎందుకంటే హ్యూజ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కంపెనీకి ఎక్కువ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ఎండిసి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఓకే రాజశేఖర్ ఒక మెయిల్ పంపించారు ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ నెట్లింక్స్ బోనస్ డిక్లేర్ చేసింది డివిడెండ్ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్తా ఉంటున్నారు కెన్ వీ బై అట్ దిస్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు డివిడెండ్ నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ ఇది సో ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ డివిడెండ్ పే చేయగలుగుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ది రిజల్ట్స్ చాలా లాసెస్లో ఉన్న కంపెనీ ఇది సో స్పెక్యులేషన్ అంతేనండి అంత మించి దేర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఈ కంపెనీ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయండి మీకు ఏదన్నా ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండి ఏదైనా జరుగుతోంది లేదా ఈ స్టాక్ని కౌంటర్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు రిస్క్ తీసుకోదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం బట్ అదర్వైజ్ మేమైతే దీన్ని అవాయిడ్ అని చెప్తాం నెట్లింక్స్ అనే ఈ కంపెనీని తర్వాత శ్రీ విద్య మెయిల్ పంపించారు మీనన్ పిస్టన్స్ ఉన్నాయట ఫార్టీ వన్ రూపీస్లో ఫార్టీస్ హెల్త్ కేర్ కూడా ఉన్నాయి రెండు వందల ఎనభై ఆరులో ఇవి వన్ ఇయర్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా అన్న రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి డైవర్సిఫైడ్ స్పేస్ లో తీసుకున్నారు ఒకటి ఆటోమొబైల్ స్పేర్స్ లోను ఇటు రెండోది హాస్పిటల్ సెగ్మెంట్ లోను రెండు గుడ్ స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాం ఓకే హోమ్ ఫస్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు సత్య హైదరాబాద్ నుంచి హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు కరెంట్ లెవెల్స్ లో కొనుక్కోవచ్చా ఐ థింక్ హోమ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లీ కన్సల్టేషన్ అండ్ లోవర్ లెవెల్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాడు మనం సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఫోర్ మంత్ లో వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఈ స్టాక్ కి సో ట్రేడింగ్ బెట్ కింద ఎస్ అని చెప్తాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ బట్ ఈవెన్ ట్రేడింగ్ లో కూడా మీరు యూ షుడ్ హ్యావ్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ టూ సిక్స్టీ వరకు యూ షుడ్ బై టూ నైన్టీ సిక్స్ టూ సిక్స్టీ అండ్ ప్రాబ్లీ టూ ఫార్టీ త్రీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అండ్ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హ్యావ్ వాస్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ సో దట్స్ వేర్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ ట్రేడింగ్ బెట్ యూ షుడ్ ట్రై గుడూరి కల్పన అడుగుతున్నారు అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ వంద షేర్లు ఈ రేట్ లో తీసుకోవచ్చా మీరు టైం ఫ్రేమ్ రాయలేదండి షార్ట్ టర్మ్ కోసమా స్పెక్యులేషనా ఇన్వెస్ట్మెంటా ఏమిటి అనేది రాయలేదు బట్ అదాని గ్రూప్లో జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు రిస్క్తో కూడుకున్న వ్యవహారం ప్రస్తుతానికి గ్రూప్ కంప్లీట్గా ఈ వివా వివాదాల్లోంచి బయటపడేంత వరకు కూడా సో రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్లీ ఈ లెవెల్లో కొనుక్కోవచ్చా వెయిట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ ఇక్కడ వెయిట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ వీ హెస్ సీన్ లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో అదాని ఎంటర్ప్రైజ్లో ఐ థింక్ ఫోర్ టూ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఇట్ హాస్ మేడ్ ఎ హై ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫిబ్రవరి ఎయిత్ రోజు దట్ టు టాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ రెసిస్టెన్స్ ఈ స్టాక్ కి సో ఒకవేళ కొనాలన్నా కూడా ఐ షుడ్ హ్యావ్ ట్రేడింగ్ యాటిట్యూడ్ అండి సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో అక్కడికి వస్తేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఇన్ ఫ్యాక్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా ట్వంటీ వన్ థర్టీ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ కూడా రావటం చేసాం సో హై బీటా స్టాక్ అలాంటి మూమెంట్స్ డెఫినెట్లీ వస్తాయి అదానిలో ఓన్లీ పేషెంట్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి పేషెంట్ గా వెయిట్ చేయాలి సో ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఇస్ ఎంట్రీ ప్రైస్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ గా అదాని మనం ఈ స్టేజ్ లో చూడొచ్చు అండి అండి ఏఎస్ఎం లో తీసుకొచ్చారు అది కూడా కొంత నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ సంబంధించి సో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ రిస్క్ తీసుకోగలిగితే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ పటాభి అడుగుతున్నారు విష్ణు కెమికల్స్ మూడు వందల నలభై ఏడులో ఉన్నాయట యావరేజ్ ప్రైస్ నాలుగు వందల తొంభై ఐదు షేర్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరి హోల్డ్ చేయొచ్చా యావరేజ్ చేయొచ్చా అంటే ఎక్స్ప్లిట్ కొన్నారా కమ్ స్ప్లిట్ కొన్నారా తెలియదండి అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే కమ్ స్ప్లిట్ కొని దాన్ని ఈక్వేటెడ్ ప్రైస్ చెప్పారేమైనా యాస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేయమంటారు స్టాక్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ బోర్డ్ డెసిషన్ కూడా క్యూఐపి కనమాట తీసుకున్నారు క్యూఐపి అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లేస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే బై కూడా చేయొచ్చు అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ సో ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్స్ తో ముందుకు వెళ్తోంది విష్ణు కెమికల్స్ క్యూఐపి ఇష్యూ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు
దాంట్లో డిఫెన్స్ స్టాక్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి ఎందుకంటే బయో లాజ్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ వీటన్నిట్లో కూడా కంపెనీ ఎక్కువగా డిఫెన్స్ సప్లైస్ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ కంపెనీస్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టడీలీ వెళ్ళ అనమాట ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ కూడా దాటింది అండ్ కంపెనీ ఈ సంవత్సరం కూడా ఈస్ గోయింగ్ టు రిపోర్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిజల్ట్ అని అంటున్నారు హోల్డ్ అంతా నాస్ ఆఫ్ నో రీసెంట్ హైస్ నుంచి కరెక్ట్ కూడా అయ్యింది స్టాక్ అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ది లెట్ సప్లైయర్స్ అండి మనం చూసాం ఇది వరకు నైల్ తో పాటు అనమాట ఇది కూడా ఎట్లా పెరిగింది అని చెప్పేసి అనమాట తర్వాత స్టాక్ కరెక్ట్ అయినా కూడా ఎక్కువగా రీసైకిల్ లెడ్ కాకుండా ఇప్పుడు రీసైకిల్ లీథియం ప్లాంట్ ఇల్లు కూడా పెడుతున్నారు ఎలాంగ్ విత్ నైల్ అనమాట డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అంటాను ఓకే అదాని విల్మార్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సర్క్యూట్ లోకి వచ్చేసింది సో చాలా మైల్స్ మిగిలిపోయే సమయం మించిపోయింది చదవలేము మధ్యాహ్నం మళ్ళీ యాప్లో కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్